Sa pagkising sa umaga, iba kong nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ipang iba kong nauuna ka. Kung sa unang hirit ang panalo ka, ang buong maghapon ay tsak na sisigla. Sa unang hirit, unang una ka. Sa unang hirit, sa bisyon pa to. Igan, target ng masimula sa Oktobre ang pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17 taon. As a general policy, pumayag na ang uh, all experts uh, panel na magbakuna sa 12 to 17. Umpisahan sa mga bata na may mga comorbidities. Ay kay Health Under Secretary Mirna Kabutahe, kailangan may concept ang magulang na mga batang tuturukan. Nalok naman ni PNP Chief Guillermo Elazar ang mga police camp at iba pang pasilidad ng PNP bilang vaccination sites para sa mga bata. Nagsimula na rin ang vaccine registration ng ilang LGU sa Metro Manila para sa mga menor de edad at kabilang dyan ang Pateros, Makati, Mandaluyong, Maynila, Taguig, Caloocan at Quezon City. Posible raw magpa, mapalawig pa ang alert level 4 sa Metro Manila hanggang sa unang dalawang linggo ng Oktubre. Yan po naman ang sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Spokesperson Retired General Restituto Padilla. Baka ito raw kasi ang nararapat gawin para mapababa ang COVID cases sa Metro Manila. At kung maging epektibo ang alert level system, posible rin daw na gawin ito sa ibang lugar. Hopefully, pag nagawa natin ito sa susunod na mga araw, Matapos ngayong uh, katapusan no, sa buwan na ito, maaari pa itong i-extend ng two more weeks bago natin tunay na makita kung ano talaga yung naging efekto nito sa ating mga datos. Ayon naman sa Okta Research Team, masyado pang maaga para makita ang epekto ng granular lockdown sa Metro Manila. Pero kumpara daw sa mga nakaraang linggo, nasa mas magandang posisyon ang Metro Manila ngayon dahil bumaba ng 10% ang growth rate ng mga kaso ng COVID. Bumaba rin daw ang positivity rate sa 23% mula sa dating 25%. Isang fetus na nakabalot sa plastic ang natagpuan ng dalawang bata sa Tondo, Maynila. Yan ang unang balita ni Mai Bermudez. Nakapatong sa karito ng isang dilaw na plastik ng matagpuan ng dalawang minor de edad sa kanto ng Romana at JP Rizal Street sa Tondo, Maynila. Inakala raw nilang pagkain kaya binuksan nila. Pero tumambad sa kanila ang isang bagay na nakabalot sa gasa at may sariwa pang dugo. Nang tawagin ng ilang nakakatanda, doon lang nalaman na fetus pa lang laman ng plastik. Nakala nila pagkain, binuksan nila ngayon. So dalawang plastik daw yun. Pagkabukas nila, yun ano, ano nila, akala nila tagaraw. Yun, katakot pa rin sila pag matumabang sila ng mas may edad. Hindi pa natutukoy sa ngayon kung sino ang nag-iwan ng fetus sa lugar. Titingnan daw nila kung nahagip ito sa CCTV. Para naman malaman natin kung sino naman yung walang pusong ina na yun. Diba? Eh kasi, mahirap kasi yung ganyan kasalanang mortal yan. Yung ganyan naglalaglag ka. Yan ang unang balita mula sa Maynila. May Bermudez, buong puso para sa Pilipino. Tatagal ang katapusan ng Setyembre ang granular lockdown sa bahagi ng Barangay Tejeros, Makati. Isa lang yan sa 171 na mga lugar sa Metro Manila na nasa ilalim ng granular lockdown ngayong umiiral ang Alert Level 4. May unang balita si Corinne Katibay. Bantay sarado ang H. Santos Street sa Barangay Tejeros, Makati City. Isinailalim kasi ito sa granular lockdown dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19. Buong magdamag na natili ang mga taga-barangay at mga pulis para siguraduhin na walang makakapasok at makakalabas. Ayon sa barangay, pwede pa rin ang food deliveries. Ang kanilang setup, may drop-off point ng pinadeliver. Ang taga-barangay na ang mag-aabot sa labas ng bahay ng nag-order. Ayon kay Makati Mayor Abi Binay, kailangan matukoy, ma-isolate at maipagamot ang mga positibong residente para mapigil ang pagkalat ng virus sa lugar. Nagsagawa na sila ng house-to-house -house swab testing. 
Habang hindi nakakalabas, may mga food pack at COVID-19 home care kit na ipinadala sa mga residente. September 16, nag-umpisa ang granular lockdown sa H. Santos Street at tatagal ito hanggang September 30. Ayon sa DILG, nasa 171 na mga lugar sa NCR ang nakagranular lockdown ngayong umiiral ang alert level 4. May competition ngayon eh kung gusto mong bumaba sa alert level 3, Higpitan mo ang implementation ng wearing of face, mask wearing of face. Yan ang unang balita. Corinne Katibayan, Buong Puso para sa Pilipinas. Pinakamababa sa loob ng apat na araw ang mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa bansa. Sa datos po ng DOH kahapon, nasa 19,271 ang mga bagong kaso. Pinakamababa rin sa loob ng tatlong araw ang 178,196 na mga aktibong kaso o nagpapagaling pa. Nadagdaga naman ng 25,037 ang mga gumaling. Halos isang linggo namang mahigit dalawang daan ang mga bagong nasawi na nasa 205. Dalawang laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Sa kabuuan, 2,366,749 na ang COVID cases sa bansa. I am ready! GMA Weather, servisyong totoo ng GMA News. Ngayong umaga, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na binabantayan ng pag-asa. Huling nakita ang LPA sa layong 280 kilometers west ng Subic, Sambales. Ayon sa pag-asa, mababa ang chance na itong maging bagyo sa ngayon. Pero posible itong lumakas kapag nasa labas na ng PAR at habang lumalapit sa Vietnam. Nakapaloob ang LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya umaga pa lang, maulan na sa mga rehiyon ng Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at Bicol. Sa hapon, uulani ng malaking bahagi ng Luzon. Dito naman sa Metro Manila, magiging maulap at maghapong may tsansa ng ulan. Buong araw din posibleng ulanin ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Pinag-iingat ang mga residente sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa malakas na ulan. Nakaranas ang uh, masamang panahon ang ilang bahagi ng Mindanao nito pong weekend. Sa bayan ng Alabel sa Sarangani Province, binaha ang ilang purok sa barangay poblasyon dahil sa walang tigil na pag-ulan. Dalawang pamilya ang pansamantalang inilikas matapos pasukin ng tubig mula sa sapa ng kanilang bahay. Pinasok din po ng baha ang ilang bahay sa barangay Buayan, sa General Santos City. Ayon sa ilang residente, walang exit drainage ang kanal sa lugar kaya bumabaha kapag malakas po ang ulan. Binayo rin ang malakas na hangin at ulan ng ilang bayan sa South Cotabato. Sa lakas nito, halos wala nang makita ang mga motorista sa National Highway kaya ang iba po ay pansamantalang tumabi. Ang mga nakamotorsiklo naman ay kanilang uh, hanap ng masisilungan. Natigil din sa biyahe ng ilang motorista sa makilala ko tabato dahil po sa ilang oras ding pag-uulan. Ayon sa pag-asa, ang masamang panahon ay dulot ng low pressure area na nakapaloob sa intertropical convergence zone. Pinag-iingat ang mga nakatira sa mabababang lugar sa posibleng flash flood o kaya'y landslide. Samantala, pumanaw na po si dating DSWD Secretary Dinky Suleman sa edad na 68. Bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ni Suleman mula po sa mga nakasama niya sa gabinete ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Nakiramay rin ang DSWD na dati niyang pinamunuan. Nakapanayam pa ng unang balita si Suleman noong pong Hunyo matapos pumanaw ni Pinoy. Si Suleman ay nagsilbi ng DSWD Secretary noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Marami-rami pa rin nagpaparehistro ng botante para sa eleksyon 2022 at paalala ng mga otoridad, sundin pa rin ang health protocols gaya ng physical distancing habang nakapila. Live mula sa Kansas City, may unang balita si James Agustin. James Igan, good morning. Sampung araw na lang ay deadline na ng voter registration dito sa Comelec Office sa Quezon City. Ay maraming matyagang pumipila para makapagparehistro. Yung nasa unahan nga ng pila, alas 11.30 pa, kagabi dumating dito. Sa dami ng mga nakapila na gusto magparehistro sa labas ng Comelec Office sa Quezon City, pasado alas 3 pa lang na madaling araw ay pinapasok na sila sa katabing skwelahan para mas maayos ang sistema. Umabot na kasi ang dulo ng pila sa Nueva Vizcaya Street. Hiwalay ang pila para sa mga taga-District 2, 3, 5 at 
Ang mag-asawang Bobis alas 11 pa lang kagabi nagtungo na rito para lang mauna sa pila. Pangatong beses na raw kasi nilang punta para makapag-transfer ng registration records. Mahalaga ho para ma-exercise namin yung right namin para mapili na rin kung sino talaga ang dapat na boto. Siyempre, karapatan naman ang bawat taong bumoto eh. Kaya, sayang din kung ano yung ano, maiboto ko yung gusto kong kandidato. Nagdala naman ng upuan ang magkakatrabahong ito. Si Alexandria na tubong Ilocos Sur, magpapatransfer din ng registration records. Nung last time po na nagpunta kami dito, nagka-cut off. Nung last, nung last time na 5 a.m. kami pumunta, nag-cut off. Hindi kami nakaabot. Marami sa mga nakapila ay first-time voters. Kahit ang pangatong beses na niyang pumila, matyaga pa rin naghihintay si Sheila dahil gustong-gusto niya makaboto sa eleksyon 2022. Sa sistema po natin, dami po dapat baguhin. So ito po yung isa sa mga panunahing ambag po na maaambag ko sana. Bumoto po. Panay paalala ng Quezon City Task Force Disiplina maging mga taga-barangay na sundin ang minimum health protocols lalong-lalo ng physical distancing. Samantala, Igan, itong sitwasyon dito sa labas ng Comelec Office dito sa Quezon City, napakahaba po ng pila ngayong umaga at ang dulo po niyan ay nandun sa Nueva Vizcaya Street. Kahit nagpapasok na sa katabing skwelahan ay mas sumaba pa nga yung pila at punuan na rin kasi dun sa skwelahan. Walang kasiguraduhan kung lahat yan ay makapagparehistro ngayong araw dahil nagpapatupad dito ng cut-off. Ang sinasabi sa atin, 300 lang kada distrito. Yung ibang nasa dulo ng pila ay umuwi na lang kanina. Alas 8 ng umaga ba po magbubukas yung Comelec office dito sa Quezon City. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Mas marami na nakakalabas sa alert level 4 ay pinatutupad sa NCR, kaya madaling araw pa lang dagsa na mga commuter lalo na mga papasok sa trabaho. Live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City may unang balita, si Bam Alegre. Bam, good morning. Van, magandang umaga. Ngayon yung unang lunes, matapos ay patupad yung alert level 4 dito sa Metro Manila, kasunod ng pagbabago sa pulisiya sa pag-responde sa COVID-19. Sa mga oras ito ay na mas maraming negosyo at establishmento ang papayagang mag-operate, lalo na kung fully vaccinated na ang mga empleyado. Kaya mas malaya na rin nakakakilos ang lahat dahil mga granular lockdown na lang ang ipatutupad. Kaya kahit madaling araw pa lang, mas marami na yung mga pasahero, lalo dito sa Commonwealth Avenue. Hindi rin nauubos yung mga pampublikong sasakyan. Si Clarita Makuha, alas stress pa lang na madaling araw, bumangon na para mamalengke. Mas marami na siyang kakumpetensya sa pag-commute, lalo mas marami na rin ang bumibiyahe papasok sa kanilang mga trabaho. Napakahira po, sobra. Minsan, kapag, kasi namamalengke ako sa Commonwealth, Minsan pag may mga bitbit ako, kahit wala naman gaano sa kayang ano, hindi talaga sila magpapasakay. So, kaya sobrang hirap. Ivan, ito yung live feed dito sa southbound lane ng uh, Commonwealth Avenue, malapit dito sa Luzon. At uh, light to moderate naman yung daloy ng mga sasakyan at marami na rin yung mga naghihintay ng masasakyan ng mga pasahero. May mga enforcer na, na naka-standby din para sitahin na hindi nakaharang sa bike lane. At malagay sa peligro rin yung mga naghihintay ng masasakyan. At uh, ito, ang latest na sitwasyon dito sa Commonwealth Avenue. Ba malagre, buong puso para sa Pilipino. Apat pang bansa at teritoryo ang isinama ng Pilipinas sa red list o mga bansang may travel restriction dahil high risk sa COVID-19. Yan po ang Grenada, Papua New Guinea, Serbia at Slovenia. Epektibo ang travel restriction mula September 19 hanggang 30. Exempted naman sa travel restriction ang mga Pilipinong sakay ng repatriation o special commercial flights. Namanihigan na si Derek Ramsey sa pamilya ng kanyang fiancé na si Ellen Adarna. Sa IG, sinare ni Derek ang ilang photos na ginanap na pamamanhikan. Present sa okasyon ng ilang miyembro ng kanilang pamilya. Sabi pa ni Derek, masaya siya na nagkasama ang mga pamilya nila ni Ellen bago ang kanilang wedding. Best wishes! Yan po ang kuha ng pagsabog ng La Palma Volcano sa Spain at kahapon niya nabalot ng makalpal na usok ang bulkan at isang kalsada ang nasunog dahil sa lava. Bagong pagsabog, inilikas na mga may sakit na residente at mga alagang hayop. Inabisuan na rin ang mga taga roon na lumayo muna sa bulkan. Wala namang napaulat na nasaktan. Ayon sa mga otoridad, nagdulot ng limang malalaking bitak sa lupang pagsabog ng bulkan.
I am ready! GMA Weather! Servisyong totoo ng GMA News! Mga kapuso, may thunderstorm advisory ang pag-asa. Maging I am ready sa malakas na ulan na may kasamang pagkidlat at malakas na hangin dito sa Metro Manila, pati sa mga probinsya ng Nueva Ecija at Cavite. Naranasan naman ito ngayon sa Quezon, Bulacan, Rizal, Batangas at Laguna na tatagal hanggang pasado alas 8 ngayong umaga. Pinag-iingat po ang mga residente sa banta ng flash flood at landslide. Nagbabala ang Department of Interior and Local Government o DILG sa mga close contact at may sintomas ng COVID na tatangging magpatest. Kung hindi, kulong, libu-libong pisong mutaraw ang ipapataw na parusa. May unang balita sa Leyalvis. Sa mga lugar na maisa sa ilalim sa granular lockdowns, magsasagawa ng maigting na active case finding sa pamamagitan ng testing at contact tracing ayon sa Department of Interior and Local Government. Pero mga close contacts at mga may sintomas na tatangging magpatest. Pwede raw makulong ng hanggang 6 na buwan at magmulta ng hanggang 50,000 pesos sa ilalim ng Republic Act 11332. If you will not subject these close contacts into isolation, I mean to quarantine, or to uh, mandatory testing, so you're just allowing the virus to spread. If you're a close contact, you don't want to be tested. Pwede naman yan. Uh -huh. But you will remain to be quarantined for 14 uh -huh. days. Sa Metro Manila, unang sinusubukan ng alert level system at bago ipatupad sa ibang bahagi ng bansa, pag-aaralan muna kung magiging epektibo ito sa Metro Manila ayon sa Department of Health. Kasama sa estratehiya ang pagpapabilis ng vaccination, binigyang diin ng DOH na voluntary o kusang loob ang pagpapabakuna gaya ng nakasaad sa batas. Hindi raw ito pwedeng gawing mandatory gaya ng gustong mangyari ng pamahalaang lungsod ng Davao City. Nakasaad ito sa Executive Order Number no. 45 na pirmado ni Mayor Sara Duterte at nakapost sa kanilang official Facebook page na mandatory ang vaccination sa mga kawani at volunteers ng city government. Ang mga hindi raw susunod na empleyado na nasa plantilya, kakasuhan ng administrative case na insubordination, sususpindihin ng isa hanggang anim na buwan sa first offense at dismissal sa second offense. Ipaprioridad din daw ang hiring ng mga fully vaccinated. Maari lang daw ma-exempt dito kung may medical condition na nakalista bilang contraindication sa bakuna. Paglilinaw ng DOH. Maliwanag po ito sa ating batas na sinasabi vaccination is not ma mandatory. But of course, we highly encourage people to get vaccinated. Pero hindi po dapat natin gamitin ito para makapasok ang isang tao sa trabaho. Dahil hindi pa naman po talaga kompleta ang supplies natin at marami pa rin pong gusto namang magpabakuna pero hindi pa rin po sila natawag uh, for their vaccination. Sinusubukan pa naming makuha ang tugon dito ng Davao City LGU. Para sa unang balita, Leigh Alves, buong puso para sa Pilipino. Arestado ang isang pulis matapos naman ng mangikil sa kapatid ng isang drug suspect sa Kawayan, Isabela. Agad na dinakip si Police Master Sergeant Sherwin Gamit nang tanggapin ang marked money. Nang hingiwano ang pulis ng 300,000 piso kapalit ng pag-aayos sa kaso ng drug suspect. Nakunan din ang pulis ng di-lisensyadong baril. Walang pahayag ang naarestong pulis na nahaharap sa mga reklamong robbery extortion at illegal possession of firearms. Pagkabat batas na porsyento na ng populasyon ng pateros ang bakunado na, patuloy pa rin pagtaas ng COVID-19 cases, COVID cases doon. At dahil puno ang isolation facilities, marami ang naka-home isolation. At para mas nakontrol ang hawahan, Minamarka ng Pateros LG ang mga bahay na may active COVID case at close contacts gamit ang ribbon. O saan? Anong tingin mo dyan? Nakaigan, paraan daw ito ng Pateros LG para malaman ng mga residente kung saan dapat mag-social distancing. Pero parang sa tingin ko nga, baka magiging uh, mag, uh, madidiscriminate ano, yung mga kababayan na lalagyan ng marka yung kanila mga tahanan. Ano? So dapat siguro mas pag-aralang mabuti kung paano i-handle ang mga kaso ng COVID cases sa bawat lugar. Ano? Ayaw din naman natin na, na didiscriminate at parang pinandidirihan yung mga kababayan natin na tatamaan itong sakit na ito. So palagay naman kaya ng ating mga kapusong netizen, magandang hakbang kaya yung tinatawag nilang ribbon tagging. Alamin na natin sa boses ng masa kasama si Maris. Maris. Yes, ito na nga ate so Igan. Marami ang hindi sangayon sa mga kapuso natin sa patakaran na yan. Ha? Sabi ni Gracia Gagar Tagibe, may positibo at negatibong impact ang pagmamarka na yan. Bagamat makatutulong nga ito sa mga monitoring, maaari naman daw itong magdulot ng diskriminasyon gaya ng sinabi mo ate so, sa mga naka-quarantine o sa kanilang pamilya. Hindi rin sangayon si Maria Corazon Kalibho Niepes. 
matinding diskriminasyon daw ito sa mga pasyente at makakaapekto sa kanilang mental health. Sabi rin ni Gumerson Padillo, imbis na markahan ang bahay, ay tulungan na lang ang mga pasyente at dalhin sa ospital. Hindi rin sangayon si Bernard Cabantog. Mungkahi niya gumawa na lang ng mga isolation tent o kwarto para sa monitoring ng mga pasyente. Sangayon naman sa pagmamarka si Rosalyn para raw sa mas madaling monitoring. Magamat aminado siya sa posibleng diskriminasyon, siguro naman daw ay alam na ng mga tao ang gagawin dahil mahigit isang taon na ang pandemic. Kauna niyo mga kaparami natin ngayon, umaga si Pateros Mayor Miguel Ike Ponce III. Mayor, good morning. Yes, good morning, Igan. Magandang uh, baga sa inyo. Mabuhay ka. Pakipaliwanag po yung tungkol sa paglalagay ng inyong uh, lokal na pamahalaan na marka. O sabi, dilaw na ribon daw sa bahay ng mga posibleng COVID positive o yung close contact. Sa tingin niyo ho ba yung makakatulong yung sistema ito para kahit pa paano eh, uh, yung mapigilan ng pagkalat ng virus? Okay, ano. Una sa lahat ay uh, nais kong ipaliwanag na yung paglalagay po ng ribbon, ito'y nagkataon lang na dilaw. Ano? Ito'y, uh, uh, ito lang ang available sa atin, kaya ito'y walang kahit anong politikang involved dito. Uh -huh. Pangalawa, wala po kaming batas na ipinasa, walang executive order, wala pong uh, municipal ordinance na nag-uutos na maglagay kami ng yellow ribbon na ito, at wala pong penalty no, pag ayaw mong pumayag. Uh, yung pong paglalagay ng yellow ribbon ay bahagi lamang ng patupad natin ng granular lockdown for effective monitoring, for efficient delivery ng services. Ngayon, yung pong uh, paglalagay ng ribbon ay purely voluntary. Ito po yung sa social media, media namin. Ito rin ang instruction natin sa mga kapitan. Uh -oh. ba, lalagyan lang natin pag payag sila. Pag hindi payag, ay hindi po natin ipipilit ito. Dahil siyempre, palagi nating tinitignan yung kapakanan ng gustong maging a secret, ano? maging private yung uh, kan kanilang kalalagaya. Ngayon, ang tinitingnan po natin dito, ay, ang nakikita natin ay ang tingin ko mas effective po ito. Bakit po? Kasi kung mag-granular lockdown tayo rito, ang madalas na may bantay sa granular lockdown, yung uh, mga entry point lang at saka yung exit point. Yung looban, hindi mo na nababantayan yan eh. Ngayon, yung looban, mas kipatrolin mo yan, cat and mouse tayo. Pag, pag may bantay, Pasok sa loob, pag umalis ka, labas na naman. So, nahihirapan tayo, uh, hindi natin alam kung paano kukontrolin talaga. Sabi nga, kung paano natin tinatanggap ang COVID ngayon, Igan, malayo na yan doon sa pagtanggap natin last year. Last year, nahihiya tayo. Last year, nandidira. Pero ngayon, hindi na. Ako nga mismo, sinasabi ko, ang sarili kong ina, nagkaroon ng COVID. Ang kapatid ko, nagkaroon ng COVID. Hindi naman kami nahihiya dyan. Nilockdown namin ng bahay. Pero ganun ba man, hindi natin pinipilit to, ha? Yan ang nililino ko. Ha? Walang pilitan nito. Ito'y voluntary lang for effective monitoring. After all, pag ikaw ay positive, lost contact, pupuntahan ka rin ng contact tracer sa bahay. Dadalang ka rin namin ng ayuda. Yung pagbibigay ng ayuda, matagal na namin ginagawa yan. Last year pa. Pag ikaw ay family ng positive na naka-isolate sa amin, bibigyan ka namin ng ayuda na identify din ng tao. Okay. Pero ang tingin ko, mas effective ito dahil it worked both ways. Hindi lang umiiwas yung taong may COVID o yung close contact kasi meron sa kanila irresponsable, lalabas. Ang dahilan, sinasabi sa akin ng kapitan, lumalabas din. Ang dahilan, wala namang kami sintoma. Hindi kami makakahawa, kaya lumalabas din. At least, sa kabilang side, kaya mong iwasan kung ikaw naman yung kapitbahay. Hindi ba? Makikipag-inuman sa isang gabi, alam mong nandun siya sa bahay na yun, iiwas ka na ng konti. Pero hindi dahil sa nandidiri ka. Okay, Marami Mayor. Marami din uh, nasa munisipyo, nagka-COVID ngayon, kahalubilo ko ulit. Ganun lang kasimple yun. Okay, Mayor, uh, sabi niyo hindi sa pilitan. Sa ngayon ba, may mga pumayag naman na lagyan niyo ng ribbon? Meron po, meron. At ang pinapanukala ko sa kanila, pag halimbawa, wala sila sa bahay, nalagyan sila. Nang wala silang uh, uh, pagpayag, tanggalin nila, wala pong problema yun. Meron po, may mga pumayag na po. At meron ding nadidinig kami na ayaw, hindi po natin pinipilit yun. No? Diyan po sa lugar nyo, kamasaw ang COVID-19 uh, cases at uh, kayo ba'y nakagranular yung ilang lugar dyan? Meron po tayong konting granular. No? Pero hmm. napakahirap po ng granular. Alam nyo naman kami, pinakamahirap dito sa Kalakang Maynila. Wala po kami talaga yung susustain dyan. Kasi halimbawa sa isang kalsada, sa isang ali, may 50 houses, may affected lang na 7 o 10 houses, Tutulungan mo na lahat yung 50 houses na yun. Susuportahan mo na, bibigay mo ang kanilang pangangailangan. Uh -huh. Hindi po namin kaya yun. Kaya ang ginagawa namin, more on house lockdown kami. 
pag may meron kang COVID sa bahay o kaya close contact, ah, napakarami po ng close contact, yun muna ang ating itatag para maiwasan natin, para alam din nung magdadala ng ayuda kung ano yung ibibigay. Kung Mayor, il yung figure ho, ilan po para mas makita natin sitwasyon sa pateros? Ang figure po namin ay kulang-kulang 600 po ang positive. positive. Ang aming isolation facility ay kulang-kulang 200 lang. Okay. Natutulungan kami ng Oplan Kalinga pero ang, ang uh, Oplan Kalinga po ay may limitasyon din. Marami rin kami naka-home quarantine na uh, ini-inspection naman. At more than that, Egan, uh -oh. bukod sa COVID positive, marami tayong close contact ngayon. Alam naman natin ang Opo. patakaran sa Delta. Kahit Opo. close contact ka, kahit negative para later on ang resulta mo, magkukwarantin ka na rin ng 14 days. Okay. Gusto ko lang dagdagan nyo sa color, ano? Yellow. Ano bang partido nyo, Mayor, para... Malinawan na hindi na kayo makulay ng politika bakit yellow ribbon. Ako po ay PDP laban ano nung huling okay. lumabas nung huling kaming tumakbo. Kaya lang alam naman natin na nagkakaroon ng konti ang PDP laban ng problema ngayon. Pero ako ay PDP laban ko kaya okay. walang problema. Okay. Eh mahirap naman ang pagpula baka ka lang titinda ka ng cake. Sa <laughs> ayon ka bang i-extend ang alert level system with granular lockdown ng dalawa pang linggo Mayor Ponce? Napakahirap po talaga magsabi ngayon eh no kasi uh, alam naman natin kung gusto nga alam niyo napakarami nang umiiyak na kababayan natin eh kaya gusto natin matapos ito eh Okay Ay, yung mga, yung, yung bakuna po, po mayor kamusta kayo diyan sabi niyo pinakamahirap kayo pero nabibigyan naman po ba kayo ng uh, hindi po tapa, hindi sapat na supply Opo hindi po ako papayag at tayo naman po'y binabantayan ni Chairman Benhar Abalo sa ah, okay. Secretary, Secretary Charlie sa so, one person sa 80% target po namin More than 100% na po kami dyan. Matagal na po. Kaya kami nagbabakuna ng tagalabas. Sa second uh, dose po, ay nasa 95% na po kami halos. Okay. Mayor, yung mga kabataan, uh, pabor ka na rin uh, bakunahan, 12 to 17 years old? Pabor na po ako. As long as there is available vaccines, actually, isa po kami sa mga nauna na nag-open na ng registration sa 12 to, 12 to uh, 17 years old. Okay. Uh, wala po silang gagawin kung hindi mag-register. Meron kami kinreate na special QR code para sa kanila. Mag-re-register uh, po sila doon. At Opo. pagkatapos, tsaka po kami mag schedule sa kanila kasi maraming requirements to. Hindi katulad nung 18 din na ba. Pero kailangan pa ng consent ng parents to. Kailangan po ng ID ng parents na uh, ang i-require -re -re nga po namin dito, they should be accompanied by their parents at least to a certain point inside the vaccination center. Okay. Bago po sila... Balikan ko lang yung yellow ribbon. Wala kayo nakita paglabag dito sa human rights o discrimination nung mga nagpa-positive po, Mayor? Actually, pinag-uusapan lang naman natin yung paglabag at saka diskriminasyon. Kung ayaw niya, pipilitin mo. Okay. Pero kung pareho naman tayo nagkakasundo, parang in effect, I'm waving my rights for privacy. Di ba? Parang ganun lang. Yun. Kaya nga sabi ko, wala kaming pilitan eh. Ayaw mm -hmm. lahat ng kababayan ko, walang problema yun. Kaya lang, sabi ko, they have to look from a distance kung paano natin i-approach, hindi yung individual lang. Okay. Let us not try to be selfish about this, di ba? Opo. Let us not try to be sensitive. Sabi ko nga, iba na ang pagtanggap sa COVID ngayon, iba na ang pagtanggap sa COVID, iba ang pagtanggap sa COVID last year. We want to solve COVID, let us come out to the open, let us talk uh, about COVID and find a common solution and then we solve the COVID. Interest ng na. nakararami. Okay, Mayor, maraming salamat ha, sa oras na binigay niyo sa amin. Magandang umaga po. Ingat po kayo. Pateros Mayor Miguel Ike Ponce III. Maraming salamat. Igan, mabuhay po kayo. Mag-ingat kayo. Gumugulong na ang clinical trials sa nasal spray vaccines na maaaring gamitin kontra COVID-19. Ayon sa World Health Organization, walong nasal spray vaccines ang sumasa ilalim sa pagsusuri. Nakakompleto na ng Phase 2 trial ang mga nasal spray vaccine na na-develop sa China at Hong Kong. Umaasa mga eksperto na magiging mas epektibo ang nasal spray vaccine dahil maharang nito ang virus na pumapasok sa katawan. Sa isa ng mga advisory, nagpaalala ang ating Food and Drug Administration na wala pang aprobadong nasal spray sa ngayon na maaaring makagamot sa COVID-19. Ang mga kasalukuyang nasal spray ay hindi raw maaaring ipampalit sa mga bakuna at iba pang gamot laban sa COVID-19. Taliwa sa observasyon ng Octa Research Group, hindi pa raw nagpipik ang mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila ayon sa Department of Health. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakapanayam natin si Health Undersecretary Maria Rosario Verjere. Maganda umaga po, Secretary Verjere. Uh, good morning po, ma'am. Maganda umaga po sa inyo. Okay, Undersecretary, pinabulaanan niyo po ang sinabi ng Octa Research na posibleng nagpik na 
yung mga kaso ng COVID-19 dito sa Metro Manila. Bakit po? Paano po ba natin masusukat kung nag-peak na ang uh, kaso? Uh, nakikita ho natin kasi itong peak of cases. This is determined by identifying that period of time kung saan nakapag-record tayo ng pinakamataas na numero ng kaso na nagkasakit. Tapos makakakita tayo pagkatapos no, ng pagbaba. Mm -hmm. So nakakita tayo nung isang linggo ng mataas na mm -hmm. number of cases dito sa NCR. Ano? Pero hindi pa ho natin nakikita yung pagbaba niya kasi patuloy pa rin pong pagtaas ng mga kaso. Uh, we still have a positive two-week growth rate. Our average daily attack rate is still high. Nationally at saka sa NCR, meron din ho tayong pinangahawakan ng mga projections na ginawa ng ating eksperto na nagsasaad po na hanggang sa Oktubre po, patuloy pang tataas ang ating mga kaso. Of course, all of these are projections. Mm -hmm. If we can improve the factors na nagko-contribute sa pagtaas, maaaring hindi tayo umabot no, sa mga numerong yon. Pero mm -hmm. sa ngayon po, nakikita natin ang patuloy pa rin pagtaas at mukhang hindi pa ho natin nakikita yung peak na yan. Apo. So doon na rin po sa sinabi niyo, Yusek Berhere, na hindi pa ho natin nakikita yung peak ano, at uh, posible tumakas pa nga hanggang buwan na Oktubre. Ang sinasabi ho ng ilang doktor sa mga pribadong ospital, eh mas mainaw daw pong nasa alert level 5 muna ang Metro Manila. Ito ho ba ikukonsidera ng DOH at uh, base na rin doon po sa sinabi niyo na posible tumakas pa nga? Uh, lahat naman po ito ay pinag-aaralan ng Department of Health at saka ng IATF. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng pilot implementation dito sa National Capital Region para maiayos po natin itong alert level systems natin. Makita po rin natin kung magiging epektibo itong ginagawa natin na policy shift kung saan mas granular na yung lockdown natin. Mm -hmm. So we will be assessing every week. So ngayong araw po meron po tayong meeting with our data analytics team. Titignan natin yung progress po at saka yung case trend para makita natin kung itutuloy natin itong alert level na ito o magtataas ba o magbababa. So pag-uusapan po lahat, pinag-aaralan po lahat. Apo, Yusek, sa Oktobre raw po target simulan yung pagbabakuna uh, sa mga batang edad 12 to 17. Paano ho ang magiging sistema rito? Uh, sa ngayon po, hindi pa ho natin nabibigyan ng rekomendasyon no, hmm. itong pagbabakuna sa mga kabataan natin. Patuloy pa rin pong pinag-aaralan ng ating mga eksperto ito pong pagbabakuna sa mga bata. Unang-una, tinitignan po nila yung safety side. At pangalawa, tinitignan din po nila, of course, yung equity side. So, sa pag-aaral po ng ating mga eksperto sa ngayon, although nakikita natin na ang mga kabataan ay naapektuhan sa ngayon, mm -hmm. pero yung risk of having severe disease and dying, nandun pa rin sa adult age group. And ngayon na unstable pa rin ang supply natin, gusto natin pagtuunan muna ng pansin yung mga mas nakakatanda, na mas may vulnerability to severity and risk of dying. Uh, ay, yung bakuna ng Pfizer at Moderna, may mga mailalaan na ba para sa mga bata kung sakasakaling matutuloy na, uh, Yusek Merhere? Uh, yun naman po ang commitment ni Secretary Galvez, no, yung ating vaccine czar, na kung sakasakaling ang mabigyan na ng rekomendasyon ng ating mga eksperto itong mga bakuna sa bata, meron naman po tayong pwedeng mailaan para sa ating mga kabataan kapag dumating yung mga committed supply sa ating bansa. Okay, maraming salamat po. Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, magandang umaga po at mag-iingat po kayo. Thank you po. Pumanaw po sa edad na 65 ang Corporate Secretary at Compliance Officer ng GMA Network na si Attorney Roberto Rafael V. Lucila. Si Attorney Lucila ang co-managing partner at senior partner ng Belo, Gozon, Elma, Parel, Asuncion, and Lucila Law Firm. Tumayo rin siyang director ng Philippine Affiliates of European and American Companies. Mula 1990 hanggang 1992, nagsilbi siya sa Office of the President of the Philippines bilang Assistant Executive Secretary for Legislation. Naging chairman naman si Attorney Lucila ng Presidential Staff noong 1991. At nagkaroon din ng posisyon sa Nooy Department of Transportation and Communications. Lubos pong nahikiramay ang GMA Network sa mga naulila ni Attorney Lucila. May pa sneak peek si Direct Mark Reyes sa first look ni na Princess Zardos at Zandra ng Voltus 5 Legacy Series. Pinost si Direct Mark sa IG ang isang picture ng lalaki na katalikod at may suot na shirt na may mga salitang Space Invaders. May mga kamay rin nakapatong sa mga balikat na may suot na fancy arm bracelets na pink and blue. Kaya naman na-excite ang ilang Volts 5 fans. Si Martin Del Rosario ang gaganap na Principe Zardos habang ang role na Zandra ay gagampanan naman ni Lizelle Lopez. 
Kapuso mau una ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.